ப்ரொவிஷ்னல் டேக்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி பே பண்ணணும்னு டவுட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தான் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனியில் தான் இந்த செஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ரொவிஷ்னல் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து செப்ரேட்டட் டேக்ஸ் கிடையாது த மெத்தட் ஆஃப் பேயிங் இன்கம் டேக்ஸ் தான் ப்ரொவிஷ்னல் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அந்த டேக்ஸை வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுறது தான் ப்ரொவிஷ்னல் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுவாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுவாங்க செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஹாஃப் சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேக்ஸை வந்து நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பல்காக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம ஒரே அமௌண்ட்டாக பே பண்ணாமல் அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட் வைஸ் பே பண்ணுறது தான் ப்ரொவிஷ்னல் டேக்ஸ் ஸோ இது இப்போ எப்படி போடுறது என்ட்ரீஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபி ஆஃப் டாடி ஸ்க்ரீனில் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் எப்படி இங்கே கேல்குலேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னால் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்னால் என்ன அதில் எந்த என்ட்ரீஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்றதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்மளோட கம்பெனியில் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இது வந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே நம்ம கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர்லி அதாவது சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே ஒரு அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்றது பே பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த பேமெண்ட் என்று எப்படி போடுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஸ்கிப் கொடுக்குறேன் இந்த கேட்வே ஆஃப் டாலிஸ் கெயினில் வவுச்சர்ஸ் இந்த வவுச்சர்ஸ் வந்து இப்போ பேமெண்ட் வவுச்சர் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிசம்பரில் இருக்குது இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆகஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம பே பண்ணணும் ஸோ நான் டேட் வந்து நான் ஜூலை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பேமெண்ட் வந்து எய்தர் கேஷ் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை செக் பேமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பேங்க் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறோம் ஸோ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி லெஜர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி லெஜரில் க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா இங்கேயே வந்து ஆல் டு சி ஷார்ட் கட் கொடுத்து நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அண்டரில் என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம அண்டரில் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் மீதி எந்த ஆப்ஷனும் நான் சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படியே இக்னோர் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் ஸோ நான் அமௌண்ட்டில் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணியாச்சு இது எங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்டரில் வந்து கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இங்கே கரண்ட் அசர்ட்ஸ் இந்த கரண்ட் அசர்ட்ஸில் பார்த
அப்படின்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ருபீஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ பண்ணணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எண் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எண் எதுக்காகனா கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக நான் கண்ட்ரோல் எண் கொடுக்குறேன் ஸோ கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எண் இங்கே வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஒன் அப்படின் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டாக நம்ம ஏர்ன் பண்ண நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இதில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ ஜீரோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் நெட் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் இங்கே கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஸோ இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் என்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ருபீஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டில் இருந்து நமக்கு நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்லேருந்து த்ரீ பர்சன்ட் வந்து செஸ் டேக்ஸ் அப்படின்ற அமௌண்ட்டும் நம்ம பே பண்ணணும் இந்த செஸ் அப்படின்னா என்ன இது எதுக்காக பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேக்ஸ் தான் வந்து சிஸ் டேக்ஸ் இந்த சிஸ் டேக்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஃபீல்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தென் கிளமெட்டி சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கிளமெட்டி எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் டைம்லலாம் வந்து இந்த கிளமெட்டி சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக செஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து செஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்தந்த ஃபீல்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக செஸ் டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த செஸ் டேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ நம்ம இதில் இருந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்டு கிடையாது இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அமௌண்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ட்ரிஸ் போடும்போது அது என்ன பர்சன்டேஜ் கரண்ட்டில் என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கூகுள் நீங்க செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கலாம் சோ இப்போ வந்து நான் 3% கொடுத்து நான் கால்குலேட் பண்றேன் சோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் அப்படினா நம்ம நெட் प्रॉफिटல இருந்து 30% வந்து இன்கம் டாக்ஸ் நம்ம பே பண்ணனும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் சோ நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 1 lakh 10907 பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதிலிருந்து தான் நான் என்ன பண்ண போறேனா 3% வந்து நம்ம अगेन சிஸ் டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போறோம் சோ 1 lakh 10907.7 த்ரீ பர்சன்ட் என்டர் ஸோ இது எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது சிஸ் டேக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்கம் டேக்ஸு அந்த இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம சிஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டேக்ஸும் ஆட் பண்ணி வர அமௌண்ட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்கம் டேக்ஸாக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் ஸோ இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டேக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் இதுதான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் இந்த கேல்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அப்படியும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து டேரெக்டாக தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் கிடச்சிரும் அதாவது இந்த தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய ரேட்டு இந்த நைன் பாயிண்ட் செஸ் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம ஒரே பர்சன்ட்டாகவும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் போதுன்னா இந்
1.6% enter. So, if you go to the same amount, the same amount is 1,14,234. This is 1,14,234. This amount is the amount that we pay for the tax. So, if you do the two calculations, we pay for the profit of 30% of the income tax. We pay for the 30% amount of the 3% of the sis. tax on the calculate control so render calculation and number one it and money number one more than tax up a control is a difficult time opening and anything now number direct on a profit on the 30.9 percent of the number calculate when you're the one lakh fourteen thousand two three four in the moon the number tax on the government to pay for up India amount okay being on the party now in the one lakh fourteen thousand two three four it in the amount learn number thirty thousand on the number in a funny action now already advanced tax are number on the six months before a number pay for nature so I वन स्टैक्स नंबर पे पने आज सो इपन नंबर इधर ये अपने नंबर स्प्लिट पने नंबर गवर्नमेंट के टैक्स पे पन रहता है अपने इंटर द नंबर पाकला सो इपन गंदे परंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नमक करें जो प्रॉफिट वंदे थ्री लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स नाइनटी टू ये वंदे नमे ना पन पुरो ना प्रोविजन फ இங்கு வந்து Gateway of Tile Screenல vouchersல பைட்டு இப்பு நாம் ஒரு journal voucher போடப் போரும் இந்த journal எதுக்காக போரும் நான் இது வந்து ஒரு adjustment entryதான் so journal வந்து நாம் போரும் இந்த இப்பு நாம் வந்து Income tax pay பண்டுவில் வந்து end of the year financial yearல வந்துதான் pay பண்டுவாங்க so 31st March நான் date குட்துக்குறேன் so F2 குட்துக்குறேன் இங்கு வந்து 31st March अपने डेट चेंज पनी करें। तो इप्पन हम जोनल है ना पना पुराना बिन सुधी पातीग ना। इन द प्रोवि आ दायो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेर उन्हें टे। नम्बर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये उपलो पे पना में डी अमाउंट अभी इन रहते नम्बर तनिया सेपरेटेड पना पुरो। तो आधे काग दा उन्हें इन द जोनल वंदे नम्� so profit and loss account select money आच्छे so profit and loss account ला नमक करेच्छे profit ये उल्लू अंडर दे इंगे mention आगो so इधर अंदर ना मैंने पन्नो पोरो ना नमक government टेका कटवाने के tax है तनिया separate पन्नो पोरो so government टेका नमक कटवाने के tax amount ये उल्लू पतिंग ना one lakh fourteen thousand two three four so इधर so इधर अंदर ना debit ला पोरो है one lakh fourteen thousand two three four इधर अंदर नमक government टेका नमक pay पन्नो डे tax इधर credit ला इंगों तो नमे ना पनपुरा अभी ना provision for income tax अभी ना ओरे लेजर create पनो नो ये द का गा अभी ना इधर ना वो government डे create पनो ये tax अभी इंटर देना ना तो कोरे लेजर create पन रो इधर already इंगे create पन इरन इंगे अभी ना list of लेजर ले इंगे display आवो नमस लेक पन इर देखला इंगे create पन ला अभी ना इंगे shortcut alt c shortcut कोरते ना बंगे कोरे create पन इकला इंगों तो provision for income tax और लेजर क्रिएट पन रो ये कांडर लन हमें ना सेलेक्ट पन रो ना बीन पतिंग ना प्रोविजन्स आप बीन रो देता ना मार्डर लन सेलेक्ट पन रो मैं इधर इंदौ ऑप्शन ना चेंज पन ले ना मैं सेव करते करे सो ये पिंग वंदे पतिंग ना नब जर्नल और एडजस्टमेंट इंट्री पोट रो अदा उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लर उन्दे प्रोव so, what we have to do is pay for the government to pay for the tax and pay for the tax. That's why we have to pay for the tax. So, we have to save the voucher. Now, what changes are we going to check the balance sheet? We have to check the balance sheet. We have to check the gateway of tally screen. We have to check the balance sheet. We have to check the balance sheet. We have to check the profit and loss account. We have to check the profit and loss account. 69,692 रुपीस था नमाउन पना प्रॉफिट। सो इधर लर्न द लिस्ट आ गुदा दा तो ट्रांसफर डबली ट्रांसमोट उन्हें लिस्ट आ गुदी इधर दा उन्हें पतिंग ना द वन लाख फोरटीन थाउजेंड टू थ्री फोर इन द अमाउंट आ उन्हें नमक गवर्नमेंट का पे पना वेंडिया टैक्स सो इधर माइनस आ गुदे सो नमक इटा ये आईडीफाई पढ़ें आप लोग अधिक आगे वाले ना गेट बी ऑफ टाली स्क्रीन ला वाउचर्स ला इप्पर इन्नो रो जाने देने के पड़ा पड़ों इधे ये दिखा गा पड़ों आप लोग ना इप्पर नम्बर पे पना वाले डे अमाउंट वाले पतिंग ना वन लाख फोरटीन थाउजेंड टू थर्टी फोर रुपीस इरुके आना नम्बर ऑल गवर्नमेंट के 30,000 पे पाने आज चुके पेमेंट एंट्री पोट रखों, सो इप्पन अब खट्टा में डी अमाउंट ये उल्लो अभी इंटर दी एंड ऑफ द ईयर लो दर्जन जर्चे इधर अंदर ना बॉल रेडी पे पन अमाउंट है डिडेक्ट पन अपोरों, ऑल रेडी पे पन अमाउंट अ माइनस पनी टे, सो बैलेंस तक का कुड़ी अमाउंट दे इप्पन एंड ऑफ गवर्नमेंट के पे पन पड़ो अध कागे इन्नोर जनरल एंट्री पड़ रों सो ये दो अंदर पाती है ना एंड ऑफ़ द ईयर लगा नंबर पड़ो पड़ो आप इंटर देना ला डेट अंदर 31 मार्च ने नंबर चिकला 
ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஜெனரல் என்ட்ரி போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம இப்போ தான் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஜெர்னலுக்காக இந்த லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட் பேலன்ஸில் நம்ம டோட்டலாக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றது காட்டுது ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டைரெக்டாக இங்கே போட்டுக்க வேண்டியதான் ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இதுதான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டேக்ஸு ஓகே ஸோ இப்போ க்ரெடிட்டில் வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்ற அமௌண்ட் மட்டும் தான் நம்ம பே பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி லிச்சரில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஆல்ட்ரு சி ஷார்ட் கட் கொடுத்து நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் கண்டரில் என்ன செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் இதுதான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ஸோ டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்துட்டு நான் அதர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டர் ஆகிடும் அதாவது ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டேக்ஸு இதில் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த எண்ட் ஆஃப் த இயரில் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி வந்து இப்போ நம்ம எண்ட் ஆஃப் த இயர் அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சில் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் இதை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஜெர்னல் என்ட்ரி போடுறோம் ஸோ நான் இந்த ஜெர்னல் வச்சுட்டு நான் அக்செப்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வவுச்சர் என்ட்ரி போடலாம் கேப்டி ஆஃப் டாலி ஸ்க்ரீனில் வவுச்சர்ஸ் வவுச்சர்ஸில் போயிட்டு பேமெண்ட் பேமெண்ட் வவுச்சர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேமெண்ட் வந்து எதிர் கேஷ் பேமெண்ட் இல்லை பேங்க் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இதை டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் பே பண்ணுறது மோஸ்ட்டாக வந்து செக் பேமெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இன்கம் டேக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து கரண்ட் பேலன்ஸில் என்ன காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டு இங்கே டேரெக்டாக காட்டும் ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என்டர் கொடுக்குறேன் இங்கே இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ நம்ம இப்போ என்டர் கொடுத்து இந்த பேமெண்ட் வச்சரை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை செக் பண்ணலாம் கேட் பி ஆஃப் டாடி ஸ்க்ரீனில் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ இங்கே வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட நம்ம ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அதில் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர்டின் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பே பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட் தான் பே பண்ணோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டதுனால இப்போ இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசர்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்ற என்ட்ரி இருக்காது மறைஞ்சிரும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது தானே போட்டோம் அதுக்காக இங்கே என்ன ஆகும்னா கரண்ட் அசர்ஸில் நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண என்ட்ரி இங்கே மறைஞ்சிரும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொவிஷன் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து செப்பரேட்டாக டேக்ஸ் கிடையாது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நம்ம மெத்தட் ஆஃப் பேயிங் இன்கம் டேக்ஸ் தான் ப்ரொவிஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரே அமௌண்ட் நம்ம பல்காக எண்ட் ஆஃப் த இயரில் பே பண்ணாமல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வைஸ் நம்ம பே பண்ணுறது 